హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం సర్చ్ అల్గోదమ్స్ కోసం నేర్చుకుందాం ఈ సర్చ్ అల్గోదమ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మెథడ్స్ అనమాట ఈ సర్చ్ టెక్నిక్స్ అనేవి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మెథడ్స్ వీటిలో రేషనల్ ఏజెంట్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఏజెంట్స్ ఎక్కువగా సర్చ్ స్ట్రాటజీస్ని యూజ్ చేస్తూ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాయి ఇవి యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి బెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఏజెంట్స్ అనేవి ఏంటి అంటే గోల్ బేస్డ్ ఏజెంట్స్ వాటికి పర్టికులర్గా గోల్ సెట్ చేసుకొని అప్పుడు ప్రాబ్లమ్ని ఏదైనా సాల్వ్ చేస్తాయి ఇప్పుడు మనం వేరియస్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సర్చ్ అల్గోదమ్స్ కోసం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ సర్చ్ అల్గోదమ్ టెక్నాలజీస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం సర్చ్ అంటే ఏంటి సర్చ్ ట్రీ యాక్షన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ మోడల్ ఇలాంటివన్నీ కోసం తెలుసుకుందాం సర్చ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక సర్చ్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ వాడేదాన్ని సర్చ్ ప్రాబ్లమ్ సర్చ్ అంటాం ఈ సర్చ్కి త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అంటే సర్చ్ స్పేస్ ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఎన్ని పాజిబుల్ వేస్ ఉన్నాయి ఒక సొల్యూషన్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఎన్ని పాజిబుల్ వేస్ ఉన్నాయి అనేది సర్చ్ ఆప్ సర్చ్ స్పేస్ అనేది చూస్తుంది నెక్స్ట్ స్టార్ట్ స్టేట్ ఈ స్టార్ట్ స్టేట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఏజెంట్ ఎక్కడి నుంచి బి సర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి అని స్టార్ట్ స్టేట్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ గోల్ టెస్ట్ కరెంట్ స్టేట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ గోల్ స్టేట్ ఎప్పుడైతే అచీవ్ అయిందో రిటర్న్ చేసేస్తుంది ఇది గోల్ టెస్ట్ ఇవి త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ సర్చ్లో నెక్స్ట్ సర్చ్ ట్రీ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఒక సర్చ్ ప్రాబ్లమ్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రీ యూజ్ చేస్తే దాన్ని సర్చ్ ట్రీ అంటాం ఆ సర్చ్ ట్రీలోని రూట్ నోడ్ని రూట్ అదే రూట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని రూట్ నోడ్ అంటాం దాన్ని ఇనీషియల్ స్టేట్ అని కూడా అంటాం నెక్స్ట్ వన్ యాక్షన్స్ దాంట్లో అవైలబుల్గా ఉన్న యాక్షన్స్ అన్ని ఏజెన్సీ యొక్క అన్ని యాక్షన్స్ని అది డిస్క్రిప్ట్ చేస్తుంది ఈ యాక్షన్ అనేది ఏవేవి ఉన్నాయి వాటి కోసం డీటెయిల్గా చెప్తుంది యాక్షన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ ట్రాన్సిషన్ మోడల్ ఈ ట్రాన్సిషన్ మోడల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఏ యాక్షన్ ప్రతి యాక్షన్ ఏం చేస్తుంది అని రిప్రజెంట్ చేసేదే ట్రాన్సిషన్ మోడల్ నెక్స్ట్ వన్ పాత్ కాస్ట్ ప్రతి పాత్కి ఒక న్యూమరిక్ కాస్ట్ అనేది ఇస్తుంది దాన్ని పాత్ కాస్ట్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ సొల్యూషన్ ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతూ స్టార్ట్ నోడ్ నుంచి గోల్ నోడ్కి రీచ్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది ఈ సొల్యూషన్ అనేది నెక్స్ట్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఇదేం చేస్తుంది అంటే లో కాస్ట్లో ఉన్న అన్ని సొల్యూషన్స్ని అంటే అన్నిటికన్నా లో కాస్ట్ ఉన్న సొల్యూషన్ ఇది ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అంటే నెక్స్ట్ మన టాపిక్ ఏంటి అంటే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సర్చ్ అల్గోర్దం సర్చ్ అల్గోర్దం యూజ్ చేయడం వల్ల ప్రా ప్రాపర్టీస్ ఏవేవి ఉన్నాయో చూద్దాం కంప్లీట్నెస్ ఫస్ట్ వన్ ఒక సర్చ్ అల్గోర్దం ఎప్పుడు కంప్లీట్ అని చెప్తుంది అంటే ఒక సొల్యూషన్ మళ్ళీ రిటర్న్ అవ్వాలి మనం కరెక్ట్గా సొల్యూషన్ దానికి ఒక అల్గోర్దంకి సొల్యూషన్ ఫైండ్ చేశాక అది కరెక్ట్ అని చెప్పి మనకు సొల్యూషన్ వచ్చాక ఆన్సర్ అనేది మళ్ళీ రిటర్న్ అవ్వాలి అప్పుడు కంప్లీట్ అయింది అల్గోర్దం మనం ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా దానికి కరెక్ట్గా సొల్యూషన్ అనేది రావాలి అది కంప్లీట్నెస్ అంటాం అంటే అల్గోర్దంలో ఇది ఒక ప్రాపర్టీ అప్పుడు అల్గోర్దం సర్చ్ అల్గోర్దం కంప్లీట్ అయిందని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఆప్టిమాలిటీ ఈ ఆప్టిమాలిటీ ఏంటంటే అల్గోర్దంకి సొల్యూషన్ ఫౌండ్ అనేది కనిపెట్టాక ఆ సొల్యూషన్ ది ఈ అల్గోర్దంకి బెస్ట్ అని చెప్పాలి అది ఆప్టిమాలిటీ అంటాం అన్ని సొల్యూషన్స్ కన్నా ఈ సొల్యూషన్ ఈ అల్గోర్దంకి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పడమే ఆప్టిమాలిటీ ఆ సొల్యూషన్ని ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అని కూడా అంటాం నెక్స్ట్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ప్రతి అల్గోర్దంకి టైం కాంప్లెక్సిటీ చూస్తాం ఎంత టైంలో ఈ అల్గోర్దం సాల్వ్ అవుతుంది ఆ టాస్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని చెప్పేది టైం కాంప్లెక్సిటీ నెక్స్ట్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ మ్యాక్సిమం స్టోరేజ్ స్పేస్ ఎంత కావాల్సి వస్తుంది ఈ సర్చ్ అల్గోర్దంకి అని చెప్పేది స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ సర్చ్ అల్గోర్దమ్స్ మనకి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ ఆర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ అని ఇన్ఫార్మ్డ్ అన్ఇన్ఫార్మ్డ్లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి ఇన్ఫార్మ్డ్లో మాత్రం టూ టైప్సే ఉన్నాయి ఈ వీటి కోసం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీకు డీటెయిల్గా చెప్తాను ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది సర్చ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి టూ టూ టైప్స్ కింద డివైడ్ చేశారు అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ దాన్నే బ్లైండ్ అని కూడా అంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అన్ఇన్ఫార్మ్డ్లో మనకి ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే బ్రెత్ ఫస్ట్ సర్చ్ యూనిఫామ్ కాస్ట్ సర్చ్ డెప్త్ ఫస్ట్ సర్చ్ డీప్
అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ సెర్చ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఈ అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ సెర్చ్ ఏం చేస్తుంది అంటే వీటికి ఏ నాలెడ్జ్ పెద్దగా ఉండదు డొమైన్ నాలెడ్జ్ అక్కర్లేదు వీటికి ఇది బ్రూట్ ఫోర్స్ సెర్చ్ మీద ఆపరేట్ అవుతుంది మెయిన్గా ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ట్రీ ట్రావెల్స్ చేసేటప్పుడు ట్రావెల్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఏది లీఫ్ నోడ్ ఏది ఐ గోల్ నోడ్ అన్ని చూస్తుంది అనమాట ఈ అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ సెర్చ్లోని మనకి ఏత సెర్చ్ చేస్తున్నామో తెలియకపోయినా దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోయినా మనం సెర్చ్ చేయొచ్చు అంటే ఏ విధంగా అంటే దానికి స్టే ఇనీషియల్గా స్టేట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి కదా వాటి బట్టి మనకు కావాల్సిన గోల్ని టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క నోడ్ని దాటుకుంటూ వస్తాం సో అక్కడ మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం కావాలని ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేకుండా మనం సెర్చ్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ దాన్ని బ్లైండ్ సెర్చ్ అంటాం ప్రతి నోడ్ని చెక్ చేసుకుంటూ వస్తుంది కాబట్టి అది రీ దాని గోల్ నోడ్ రీచ్ అయ్యే వరకు ప్రతి నోడ్ని చెక్ చేసుకుని వస్తుంది సో అందువల్ల దీన్ని బ్లైండ్ సెర్చ్ అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ఫార్మ్డ్ సెర్చ్ ఇక్కడ ఇది డొమైన్ నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి సెర్చ్ అనేది జరుగుతుంది ది సొల్యూషన్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ఫైండ్ చేయగలుగుతుంది ఈ ఇన్ఫార్మ్డ్ సెర్చ్ని ఇంకో విధంగా కూడా అంటాం హ్యూరిస్టిక్ సెర్చ్ అని కూడా అంటాం ఈ హ్యూరిస్టిక్ వే అనేది ఏంటి అంటే మా అన్నిటినీ గ్రాంట్ చేయదు ఇది అన్నిటికీ ఒప్పుకోదు ఏదైతే బెస్ట్ సొల్యూషన్ దాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటుంది ఈ ఇన్ఫార్మ్డ్ సెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ సెర్చ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా సాల్వ్ చేస్తుంది వేరే వేలో సాల్వ్ చేయలేని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇది సాల్వ్ చేస్తుంది ఇది అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ సెర్చ్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ సెర్చ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో వీటి కోసం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మా ఛానల్